欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。当红男明星的恋爱观，肖战不将就，王俊凯不在意年龄，娱乐圈风起云涌。半个月前，胡歌官宣结婚生子，带爆小生陈飞宇因照片登上热搜，圈内还有未解之谜黄景瑜和迪丽热巴的恋情。当时王俊凯被提问的时候才二十岁出头，年龄轻轻就能有这么正的恋爱观，实属不易。出生于一个父母恩爱的家庭的孩子，爱情观也不会差，只能说有一个正确的爱情观无比重要。而以下四位男明星堪称圈中典范，他们有怎样的恋爱观呢？零幺，肖战不将就，在一次采访中。主持人询问肖战的爱情观是什么，这也是粉丝非常好奇的问题之一。他并没有直接回答，而是思考了很久后才郑重表示：“如果遇不到十分满意的人，我可能就会单身一辈子。毕竟选择自己的爱人需要非常谨慎，必须要有责任感，不能辜负对方。爱情不是买东西，它是一辈子的事情，不将就的爱情。”太酷了！肖战出道以来成绩斐然，在拍戏过程中也会和女演员保持友好距离。虽然他有很多圈内女性朋友，但很少有人赚他们的绯闻。肖战作为一名公众人物，甚至是娱乐圈的焦点，清楚知道自己的恋情会给工作和其他人造成伤害，但他能时刻让自己保持清醒的状态。严格要求自己的行为作风。众所周知，肖战曾有一段的事业昏暗期，在这个期间，他一直不断提高自己的专业能力。复工之后，演技明显提升不少，不得不说他能成为顶流也是有原因的。零二，不看年龄的王俊凯。二零一九年，王俊凯在演唱会上被问及姐弟恋可以吗？他的回答则是：“我觉得爱情不分年龄。”王俊凯曾表示：“结婚对象不管是谁，都应该是一个一生值得去生活的人，也要是我一生最爱的人。一生之爱一个人，就是为一个人付出所有爱。”而且，王俊磊每次回答有关恋爱的问题时，都会深思熟虑。尽管有时候是很多人开玩笑才提的问。王俊凯曾说：“我希望找到一个我值得爱、可以爱的人，不管他是不是明星，即使是是普通人，我也愿意。我不会在意别人怎么说。”对于他来说，只要双方爱情的本质是纯粹的，而且不违背任何伦理道德，就是最好的。当时王俊凯被提问的时候才二十岁出头，年龄轻轻就能有这么正的恋爱观，实属不易。出生于一个父母恩爱的家庭的孩子，爱情观也不会差。王俊凯能成为九五后青年艺人的领军人物，全都是看他自身的努力。正所谓学艺先学德，事实证明，像他这种艺德足够好的人，就能一直在娱乐圈生存下去。零三，官宣才安全谭健次。谭健次在参加《你好星期六》时，曾与现场的嘉宾玩了游戏。游戏就是关于一些情侣之间能不能做的一些事。谭健次在被问及为什么这么选的时候，他表示：“对于自己这样的行业，向全世界官宣才是最有安全感的。其余的事情几乎没有什么难度。”面对有关自己理想型的问题，他则表示：“只要是一个相爱的人即可，没有准备好绝对不会先确认关系，这样很不负责。”谭健次多次采访中都表示自己想要一个女朋友，事业和爱情两个都重要，而且他确定自己的恋情会是平平淡淡，也相信能保护好自己的另一半，所以希望能有一个相爱的人陪在身边。谭健次虽然是最近一年才火的，但他的爱情观从出道之后就特别正，在组合时因为公司不允许谈恋爱。也知道那个时候肯定没有一个结果，所以努力克制自己的很多情感。好多人称谭健次为理想型男友，这也不仅仅是因为外貌等原因。
，最重要的还是内在气质和对待感情的认真程度。图片零四，对粉丝负责。陈哲远，陈哲远之前凭借《暗格里的秘密》大火时，不少人磕他和徐梦洁的 CP， 因此就有主持人提问他对待感情是什么态度。陈哲远表示自己作为演员非常矛盾。如果现实中有了喜欢的人，就恐怕很难再投入作品中的恋爱关系，没办法更好的出演感情戏。如果谈恋爱的话，会影响工作质量，不想止步于此，所以也不会去随便尝试。陈哲远作为一个上升期的演员，对待自己的要求还是相当严格的，明确表明自己还年轻，更想发展事业的愿望。所以，对于他来说，这种状态不适合谈恋爱。既然明知道是一件没有结果的事儿，肯定不会特别随意。陈哲远出道短短几年的时间，收获了不少粉丝。不谈恋爱，既是对自己事业的负责，对粉丝的负责，也是对感情的负责。尽管好多人喜欢陈哲远和沈月的 CP， 喜欢陈哲远和徐梦洁的 CP。但剧中的人物毕竟无法带进现实，双方也都是关系好的朋友而已。你还知道哪些爱情观特别正的男艺人呢？